today's topic is punaria and uh, in our syllabus that cbcs degree it is most important member and of course it is the last member of your syllabus of brackets generally the systematic position ka agar hum baat karte hain so generally they are coming under the division the same that already we discussed about the other three members it is graphite the class it is brapsida इसके पहले हम दो और क्लासेस के बारे में बात कर चुके हैं लाइक हेपाटिकॉक्सीडा एंड द सेकंड वन वाज द एंथोसेरोटॉक्सीड नाउ इट इज द थर्ड टाइप ऑफ क्लास थर्ड क्लास इन हियर दैट इज नोन एज ब्रायोसिड ऑर्डर इट इज फ्यूनरलिस एंड फैमिली इट इज फ्यूनरियसी ओके नाउ इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द हैबिटेट्स द वेरी फर्स्ट वी शुड यूज दिस वर्ड दैट इज मॉस सो दे आर एक्चुअली नोन एज मॉसेस ओके ये सबसे डेवलप टाइप ऑफ ग्राफाइट होते हैं जिनके पास कुछ मोर डेवलप स्ट्रक्चर होता है एज कम्पेयर टू दीवियस नेबर्स क्या होता है इनके पास इनके पास लीफी स्ट्रक्चर होता है ओके सो विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन कमिंग वीडियो देयर यू कैन सी दी होल ओवर वर्ल्ड दे आर अवेलेबल ओके एंड होल वर्ल्ड दे आर आर ऑलमोस्ट वन वन सेवन डिफरेंट स्पीसीज आर दी जबकि अगर हम बात इंडिया में करें तो आसपास 18 डिफरेंट स्पीसीज है जो कि इंडिया में अवेलेबल है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अवेलेबल मेंबर यू कैन से मोस्ट अवेलेबल मेंबर इन इंडिया इज फ्यूनरिया हाइड्रोमेट्रिका ओके ना अगर हम जनरल हैबिटेट का बात करें जनरली कहाँ कहाँ पे ग्रो करता है सो यू कैन सी डिफरेंट प्लेसेस आर देर बहुत ज्यादा ही इसके लिए अवेलेबल प्लेसेस है लाइक ग्रो एज अ डेंस वेरी फर्स्ट ये जहां पर भी ग्रो करते हैं एक साथ ग्रुप्स में ग्रो करते हैं दैट इज व्हाट ग्रो एज डेंस पैचेस जनरली कहा मिलता है इट इज आइडर इन ओपन सर्फेसेस बट मोस्ट अवेलेबल इन दिस सेमी ओपन प्लेसेस तो जहां पे कोई एक सरफेस होगा जो कि ऑलमोस्ट तीन साइड से कोटेड होगा या कवर्ड होगा जैसे कि गुफाओं के बारे में हम बात कर सकते हैं ऐसे कोई भी सर्फेसेस जहां पर लाइट सिर्फ वन साइड से आ सकता है या वन साइड में कह सकते हैं कि ओपन इन इस तरह का सर्फेसेस ज्यादा ही कुछ अवेलेबल होता है इनका ग्रोथ के लिए ओके यू कैन सी बर्ट लैंड जहां पे सपोज कोई प्लांट वगैरह हुआ करता था किसी तरह से फॉरेस्ट फायर वगैरह हुआ है वो जगह क्या हुआ है जल चुका है वहां पर वेजिटेशन जल चुका है ऐसे सर्फेसेस भी बहुत ही ज्यादा अवेलेबल होते हैं इनके लिए यहाँ पे भी ये ब्रायोफाइट्स ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट इट इज अबाउट दी वेट वर्ल्स तो जहाँ पे नॉर्मल वर्ल्ड अगर हम बात करें जिसमें हम लोग का जो घर का वर्ल्स होते हैं इन दैट केस ऑल्सो यू कैन सी दिस वर्ल्स इफ आर नॉट विथ प्लस्टर्ड जो प्लस्टर्ड होता है सीमेंटिंग कोट होता है अगर ऐसा ना हो इट इज ऑनली दी ब्रिक लेयर्स तो ये ज्यादा ही कुछ अवेलेबल होता है इनका ग्रोथ के लिए ओके एट ओनली वन कंडीशन देयर शुड बी फॉलोड दैट इज वेट होना चाहिए मॉइस्चर होना चाहिए ओके नेक्स्ट इट इज ऑन दी बाक्स ऑन दी रॉक्स ऑन डिकेंग वुड्स तो ये सारे जगह इनके लिए अवेलेबल हो सकता है जहां पे भी थोड़ा बहुत इनको मॉइस्चर मिल जाए ठीक है अगर हम बात करें जनरली वेन दे आर गोन और जनरली कब इनका अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है इट इज मोस्टली अवेलेबल और मोस्टली ग्रोन इन दिस सीजन नोन एज रेनी सीजन सो रेनी सीजन में जो कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर्स होता है हमारे सराउंडिंग्स में हमें पता है कि ये सीजन सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटीज देते हैं इन प्लांट्स का ग्रोथ के लिए सो दैट इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन एंड सिस्टमेटिक पोजिशन एंड हैबिट डेट यू कैन से नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल एड अबाउट दी थैला स्ट्रक्चर और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मेम्बर्स थैंक यू